ഇന്നൊരു വർക്കിംഗ് ഡേ ആണ് അനിൽ പറഞ്ഞതുപോലെ സാധാരണ ഞാൻ വർക്കിംഗ് ഡേ ഇങ്ങനത്തെ ഒരു കമ്മിറ്റ്മെന്റ് എടുക്കാറില്ല അതിന്റെ കാരണം പത്തേ കാലിന് കോടതി തുറക്കും അപ്പോഴേക്കും എനിക്ക് അവിടെ തിരിച്ചെത്തും വേണം അധികം സമയം നമുക്ക് സാധാരണ രാവിലെ കിട്ടാറില്ല പക്ഷെ ഈ പ്രോഗ്രാമിന് എന്നെ വിളിച്ച സമയത്ത് എനിക്ക് യാതൊരു ഹെസിറ്റേഷൻ ഉണ്ടായിരുന്നില്ല ഒന്ന് അത് സരസ്വതി വിദ്യാനികേതനാന്ന് പറഞ്ഞു ഞാനിവിടെ പല പ്രാവശ്യം ഈ ഇവിടെ വന്നിട്ടുണ്ടെങ്കിലും സ്കൂളിലെ കുട്ടികളായിട്ട് എനിക്ക് ഇതുവരെ ഞാൻ ഇന്ററാക്ട് ചെയ്തിട്ടില്ല രണ്ട് ഇന്ന് നമ്മൾ ചെയ്യുന്ന അല്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ ഇന്ന് പ്രൊജക്റ്റ് ചെയ്യുന്ന ഇന്നത്തെ ഒരു ഇഷ്യൂ എന്ന് പറയുന്നത് എക്സ്ട്രീംലി എക്സ്ട്രീംലി വൈറ്റൽ ആൻഡ് ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് എന്ന് ഞാൻ വിശ്വസിക്കുന്ന ഒരു 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 കാര്യമാണ് ഇവിടെ വരുമ്പോഴാണ് ഞാൻ ഡി സി പി ശ്രീ ശശിധരൻ ഇവിടെ ഉണ്ടെന്ന് മനസ്സിലായത് സത്യം പറഞ്ഞാൽ ഇതൊരു നിമിത്തം ആയിരിക്കാം കാരണം മിസ്റ്റർ ശശിധരനെ ഞാൻ ആദ്യം കാണുന്നത് അദ്ദേഹത്തിനെ ഞാൻ എൻ്റെ ചേംബറിലേക്ക് വിളിച്ചപ്പോഴാണ് അതൊരു ഡ്രഗ് റിലേറ്റഡ് ഇഷ്യൂ ആയിട്ടായിരുന്നു കൊച്ചിയിൽ നമുക്ക് കിട്ടുന്ന ചില ഇൻപുട്സും ചില ഇൻഫർമേഷനും ഞാൻ എവിടെ ആ സ്പെസിഫിക്സ് ഒന്നും പറയാൻ ഉദ്ദേശിക്കുന്നില്ല ഒരു പെർട്ടിക്കുലർ സ്ഥലത്ത് കുറേ കുട്ടികൾ യങ്സ്റ്റേഴ്സ് കുട്ടികൾ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഞങ്ങളുടെ ഒക്കെ പ്രായത്തിലെ ഒരു കുട്ടികൾ തന്നെയാണ് അവർ ഒത്തുകൂടുകയും അവിടെ ചില ഡ്രഗ് റിലേറ്റഡ് ഇഷ്യൂസിന് സസ്പെൻഷൻ വരികയും ചെയ്തിട്ടാണ് ഞാൻ ഡി സി പി ആദ്യം കാണുന്നത് ഈസ് എ ബ്രില്യൻറ്റ് ഓഫീസർ ഇമ്മീഡിയറ്റ്ലി സ്ട്രങ് ഇൻ ടു ആക്ഷൻ അപ്പൊ ഞാൻ പറഞ്ഞു നമ്മുടെ പിള്ളേരെ പേടിപ്പിക്കലല്ല നമ്മുടെ ഉദ്ദേശം അവർക്ക് ഒറ്റയ്ക്കിരിക്കാനോ അല്ലെങ്കിൽ കൂട്ടമായിട്ട് ഇരിക്കാനോ പബ്ലിക് സ്പേസുകൾ നമ്മൾ പൂട്ടിവെക്കലല്ല നമ്മൾ ചെയ്യേണ്ടത് വി ഹാവ് ടു കീപ്പ് അവർ സ്പേസസ് ഓപ്പൺ പക്ഷെ അവിടെ ഇങ്ങനത്തെ ടെൻഡൻസീസിനെ നമുക്ക് കൺട്രോൾ ചെയ്യാതെ സാധിക്കില്ല അതിന് കൊച്ചി പോലീസ് വളരെ കമ്മൻറ്റബിളായിട്ട് അവർ അവർ അതിലേക്ക് റിയാക്ട് ചെയ്യുകയും ഇന്നിപ്പോൾ ഞാൻ ഒരു കിട്ടിയ ഒരു മിനിറ്റ് കൊണ്ട് അദ്ദേഹത്തിനോട് ചോദിച്ച സമയത്ത് വളരെ എഫക്റ്റീവ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു ഇൻറ്റർ ഒരു 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 ആക്ഷൻ ഓൺ ഗോയിങ് ആണെന്ന് അദ്ദേഹം പറയണ്ടേ ഞാൻ സംസാരിക്കുന്ന ഈ കുട്ടികൾ സരസ്വതി വിദ്യാനികേതനിലെ കുട്ടികൾ അവരോട് ഇതിനെപ്പറ്റി പറയേണ്ട കാര്യമില്ല എന്ന് വിശ്വസിക്കുന്ന ഒരാളാണ് ഞാൻ യു ആർ ഓൾ സ്റ്റുഡൻസ് ഹു വിൽ പോസിബിളി നെവർ ഇങ്ങനെ ഒരു ട്രാപ്പിലേക്ക് വീഴാൻ യാതൊരു സാധ്യതയില്ലാത്ത നിങ്ങളുടെ ഒരു ബാക്ക്ഗ്രൗണ്ട് ആയാലും നിങ്ങളുടെ പേരൻസിന്റെ സപ്പോർട്ട് ആയാലും എല്ലാം ഉള്ളതുകൊണ്ട് നിങ്ങൾക്ക് സാധ്യത വളരെ വളരെ കുറവാന്ന് എനിക്കറിയാം പക്ഷേ നമ്മൾ ആരും തന്നെ ഈ പെർട്ടിക്കുലർ ഒരു വിപത്തിൽ വീണ് കഴിഞ്ഞിട്ടല്ലോ നമ്മൾ ഇതിനെപ്പറ്റി സംസാരിക്കുന്നത് ഇങ്ങനത്തെ ഒരു ചടങ്ങില് പൊതുവെ നമ്മൾ നമ്മളെപ്പറ്റി പറയുന്നത് വളരെ വളരെ വലിയൊരു അഭംഗിയാന്ന് എനിക്കറിയാം പക്ഷേ എനിക്കിന്ന് ഇവിടെ നിങ്ങളുടെ മുമ്പിൽ നിന്ന് നിങ്ങളോട് സംസാരിക്കാൻ എനിക്ക് ഐ തിങ്ക് ഐ എം മോസ്റ്റ് ഡിസേർവിംഗ് എന്താ കാരണം അറിയോ ഐ എം എ ടോട്ടൽ ടീ ടോട്ടലർ ഞാൻ ഇതുവരെ മദ്യം തൊട്ടിട്ടില്ല ഐ എം ഐ ഹ് നെവർ സ്മോക്ക് ഇൻ മൈ ലൈഫ് വളരെ ബോറിംഗ് ആണെന്ന് തോന്നും പക്ഷെ ഞാൻ ചായ കാപ്പി പോലും സ്റ്റിമുലൻസ് കുടിക്കാത്ത ഒരാളാണ് ഓൾ താങ്ക്സ് ടു മൈ പേരൻസ് ഐ വാസ് ട്രെയിൻ ദാറ്റ് വേ ഐ എം ജസ്റ്റ് മൈ എ പ്രോഡക്റ്റ് ഓഫ് മൈ പേരൻസ് എന്റെ അച്ഛനും അമ്മയും എന്ത് പറയുന്നു പെർട്ടിക്കുലർലി അച്ഛൻ കുറേയൊക്കെ അച്ഛനെ ഭയന്നിട്ടായിരിക്കാം നമ്മൾ ആ കൂട്ടുകെട്ടിന്റെ സമയത്ത് പോലും ഒരു സ്മോക്ക് എടുക്കുവാനോ ഒരു ഡ്രിങ്ക് ടേസ്റ്റ് ചെയ്യാനോ എനിക്ക് തോന്നാഞ്ഞത് സോ ഞാൻ എന്നെ പറ്റി പറയുന്ന അഭംഗി അറിഞ്ഞുകൊണ്ട് തന്നെ ഞാൻ പറയുന്നു പെഹാപ്സ് നിങ്ങളോട് സംസാരിക്കാൻ അത്യാവശ്യം ഡിസേർവിംഗ് ആണ് ഞാനെന്ന് ഞാൻ വിശ്വസിക്കുന്നത് അതുകൊണ്ടാണ് നമ്മൾ എപ്പോഴും സാധാരണ പറയും ഒരു ജനറേഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു ഇരുപത്തഞ്ച് കൊല്ലമാണ് ഒരു ട്വന്റി ഫൈവ് ഇയർ സ്പാൻ ആണ് നമ്മൾ സാധാരണ ഒരു ഒരു ജനറേഷൻ എന്ന് പറയും എവ്രി ട്വന്റി ഫൈവ് ഇയർ സാധാരണ ജനറേഷൻസ് മാറിക്കൊണ്ടിരിക്കും ഒരു നേഷനെ നശിപ്പിക്കാൻ ഏറ്റവും എളുപ്പമെന്ന് പറയുന്നത് നമ്മുടെ ഇന്നത്തെ ജനറേഷനെ കറക്റ്റ് ചെയ്ത് നശിപ്പിക്കുക എന്നുള്ളതാണ് അത് ആലോചിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ വളരെ എളുപ്പത്തിൽ മനസ്സിലാവുന്ന ഒരു കാര്യമാണ് ഒരു ഒരു കൺട്രിയിൽ ചിലപ്പോൾ ഏറ്റവും വലിയ റോഡുകളും ഏറ്റവും വലിയ ഇൻഫ്രാസ്ട്രക്ചറും ഏറ്റവും വലിയ ബിൽഡിങ്സും ഒക്കെ നമ്മൾ കാണുമായിരിക്കും പക്ഷെ അവിടുത്തെ ജനങ്ങൾ കറപ്റ്റഡ് ആണെന്നും അവർ ഡ്രഗിന്റെ അബ്യൂസിൽ വെണ്ണുപെട്ട ഒരു ആൾക്കാരാണെന്ന് പറയുമ്പോൾ ആ നേഷൻ ഇസ് നത്തിങ് ബിക്കോസ് ഒരു നേഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് ഇറ്റ് ഇസ് ദി സിറ്റിസൻസ് വ
അതിൽ സബ് ആർട്ടിക്കിൾ ജെ എന്ന് പറയുന്നത് ഓരോ കുട്ടിയും ഓരോ സിറ്റിസനും എക്സലന്റ് ആവുക എന്നുള്ളത് ഒരു ഓബ്ലിഗേഷൻ ആണ് അത് ഡ്യൂട്ടി ആണ് കാരണം ആ ആർട്ടിക്കിൾ പറയുന്നത് എന്താന്ന് വെച്ചാൽ ഇഫ് എവ്രി സിറ്റിസൺ ബിക്കംസ് എക്സലന്റ് ഇന്ത്യ ഓട്ടോമാറ്റിക്കലി ബിക്കംസ് എക്സലന്റ് ഇത് നശിപ്പിക്കാനുള്ള ഏറ്റവും വലിയ വഴി എന്താ ഇപ്പോൾ ഉള്ള ജനറേഷനെ കറക്റ്റ് ചെയ്യുക ഇപ്പൊ ചെയ്യുന്ന ചില കാര്യങ്ങൾ അത് കോമൺ പ്ലേസ് ആണെന്നും അത് അക്സെപ്റ്റബിൾ ആണെന്നും വരുത്തി തീർക്കുക നമുക്ക് വരുന്ന ഈ ഡ്രഗ് അബ്യൂസ് എന്ന് പറയുന്ന സമയത്ത് ഡോക്ടേഴ്സ് ഡോക്ടർ ലക്ഷ്മി അത് വളരെ ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ട് നിങ്ങൾക്ക് പറഞ്ഞു തരുമെന്ന് ഞാൻ പ്രതീക്ഷിക്കുന്നു നമ്മൾ സാധാരണ ഒരു മൂന്ന് തരത്തിലുള്ള ഡ്രഗ്സിനെയാണ് കോമൺ ഹെഡ്സ് ആയിട്ട് പറയുക ഇവിടെ പേരൻസും ഉണ്ട് അതുകൊണ്ടും കൂടെയാണ് ഞാൻ ഇത് സംസാരിക്കുന്നത് കുട്ടികൾക്ക് ദേ ആർ ദി ഫ്ളാഗ് ബെയറേഴ്സ് നമ്മൾ ഈ പറയുന്ന കാര്യങ്ങൾ കുട്ടികൾ മറ്റുള്ളവരോട് പറഞ്ഞ് അതിനൊരു അവയർനെസ് ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യുക എന്നുള്ള ആണല്ലോ നമ്മുടെ ഉദ്ദേശം അപ്പോ നോർമലി നമ്മൾ ഡ്രഗ്സിനെ പറ്റി പറയുന്ന സമയത്ത് ഒന്ന് സ്റ്റിമുലന്റ് ആണ് നമുക്ക് വളരെ എനർജി തന്ന് നമുക്ക് ചില കാര്യങ്ങൾ ചെയ്യണം എനിക്ക് ഉറക്കം വരുന്നു പഠിക്കാൻ പറ്റുന്നില്ല അപ്പൊ എനിക്ക് എന്തെങ്കിലും കഴിച്ചാൽ എനിക്ക് പഠിക്കാനുള്ള ഒരു ഒരു ഉന്മേഷൻ വരും ഇങ്ങനെയൊക്കെയാണ് നമ്മൾ തുടക്കം തുടങ്ങുക അതിന് അത് കഴിഞ്ഞുള്ളതാണ് ഡിപ്രസെന്റ് എന്ന് പറയുന്ന ഒരു സാധനം നമുക്കൊരു കാമാവണം നമുക്ക് ഉറങ്ങണം നമുക്കൊന്ന് സമാധാനമാവണം അതിനെനിക്ക് ഡ്രഗ് ഇല്ലാതെ പറ്റില്ല എന്ന് പറയുന്ന ഒരു കാലഘട്ടം നമുക്ക് ക്രിയേറ്റഡ് ആവാം പിന്നെയുള്ളതാണ് ഹാലോസിജൻസ് ദാറ്റ് ഇസ് എ മോസ്റ്റ് ഇമ്പോർട്ടന്റ് ആൻഡ് മോസ്റ്റ് ഡേഞ്ചറസ് തിങ് നമ്മൾ ഇല്ലാത്തൊരു കാര്യം നമ്മൾ കാണാനും നമ്മൾ ഇല്ലാത്തൊരു കാര്യത്തിലേക്ക് നമ്മൾ ഇറങ്ങി ചെല്ലാനുമുള്ള ഒരു 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 നമ്മുടെ ബ്രെയിൻ നമ്മളെ നയിക്കാൻ തുടങ്ങും പക്ഷെ ഒരു കാര്യം മനസ്സിലാക്കണം എവ്രി ഡ്രഗ് ട്രാഫിക്കർ സാധാരണ ടാർഗറ്റ് ചെയ്യുന്നത് യങ്സ്റ്റേഴ്സിനെയാണ് അതിന് കാരണം എന്താണെന്നറിയോ നിങ്ങളുടെയൊക്കെ പ്രായത്തിൽ ടിൽ അബൌട്ട് മിഡ് ട്വന്റീസ് ഓർ ഈവൻ ലേറ്റ് ട്വന്റീസ് വരെ സബ്ജ്യൂട്ട് കറക്ഷൻ ഓഫ് ദ ഡോക്ടർ നമ്മുടെ പ്രീ ഫ്രോണ്ടൽ കോട്ടെക്സ് എന്ന് പറയുന്ന ഈ ഭാഗം ഫ്രോണ്ടോ ടെമ്പറൽ ലോബിന്റെ ഒരു ഫ്രണ്ട് ഭാഗം അതാണ് നിങ്ങളുടെ തോട്ട് പ്രോസസ്സിനെയും നിങ്ങളുടെ ഡിസിഷൻ മേക്കിങ്ങിനെയും ഒക്കെ ഏറ്റവും കൂടുതൽ സ്വാധീനിക്കുന്ന ഒരു ഏരിയ അത് നിങ്ങൾ ഈ സമയത്ത് നിങ്ങളുടെ പ്രായത്തിൽ ഞങ്ങളൊക്കെ ഈ പ്രായം കഴിഞ്ഞു വന്നതുകൊണ്ടാണല്ലോ ഈ പ്രായത്തിൽ അത് ഡെവലപ്പിംഗ് സ്റ്റേജ് ആണ് ഈ സമയങ്ങളിൽ നിങ്ങൾക്ക് ഡിസിഷൻ മേക്കിംഗ് സാധാരണ ഗതിയിൽ വളരെയധികം നിങ്ങൾക്ക് എക്സ്പെരിമെന്റൽ ആയിട്ടായിരിക്കും നിങ്ങൾക്ക് ഉണ്ടാവുക അപ്പോ സാധാരണ ഡ്രഗ് ട്രാഫിക്കേഴ്സ് ചെയ്യുന്ന പരിപാടി എന്തെന്ന് വെച്ചാൽ ഏറ്റവും യങ് എത്ര യങ് ക്യാച്ച് ദം യങ് എന്ന് പറയുന്ന പോലെ ഏറ്റവും യങ് കുട്ടികളെ ടാർഗറ്റ് ചെയ്തുകൊണ്ട് അവരെ ഇതിലേക്ക് വലിച്ചിറക്കുക എന്നുള്ളതാണ് അവർക്ക് ഒരു കുട്ടിയെ നിങ്ങളുടെ ഒരു മുതിർന്നതോ നിങ്ങളുടെ താഴെയുള്ള ഒരു കുട്ടി അവരെ കയ്യിൽ കിട്ടിയാൽ ആ കുട്ടിയെ കൊണ്ട് പിന്നെ നിങ്ങളെ ഓരോരുത്തരെയും അവർ സ്വാധീനിക്കാൻ ശ്രമിക്കും അതിനെന്താ പറയാ ഓ ദിസ് ഇസ് സ്കൂൾ അമേരിക്കൻ വാഷിയുണ്ടല്ലോ ദിസ് ഇസ് സ്കൂൾ ദിസ് ഇസ് വെരി ഇത് ഇതാണ് ചെയ്യേണ്ടത് ഞാൻ ഒരു ഫിറ്റിംഗ് ഇൻ എനിക്ക് എന്റെ പിയർ ഗ്രൂപ്പ് എന്റെ കുട്ടികളുടെ കൂടെയോ എന്റെ ഫ്രണ്ട്സിന്റെ കൂടെയോ എനിക്ക് ചേരണമെങ്കിൽ ഞാൻ അവരെ പോലെ തന്നെ ആവണം സോ ഐ മസ്റ്റ് സ്റ്റാർട്ട് ഡൂയിങ് വാട്ട് ദേ ആർ ഡൂയിങ് അപ്പൊ അവർ ഡ്രഗ്സ് ഉപയോഗിക്കുന്നു സാധാരണ ഇവരെ ചെയ്യുന്ന ഒരു സ്ട്രാറ്റജി എന്ന് പറയുന്നത് നേരിട്ട് ഡ്രഗ്സിലേക്ക് എത്തിക്കലല്ല അതിന്റെ ഒരു ഫസ്റ്റ് സ്റ്റെപ്പ് ആയിരിക്കും സ്മോക്കിംഗ് അപ്പൊ വളരെ യുബിക്വിറ്റസ് ആണ് വളരെ കോമൺ പ്ലേസ് ആണ് ഈ സ്മോക്കിംഗ് എന്നെ വല്ലാതെ അലട്ടുന്ന ഒരു കാര്യം എന്താണെന്നറിയോ ഇതൊക്കെ വളരെ അക്സെപ്റ്റബിൾ ആണെന്ന് നമ്മൾ എങ്ങനെയോ നമ്മുടെ മനസ്സിൽ വരാൻ തുടങ്ങിയിരിക്കുന്നു അപ്പൊ ഡ്രിങ്കിംഗ് ആൻഡ് സ്മോക്കിംഗ് ഇസ് വെരി കൂൾ ദസ് നത്തിങ് റോങ് എന്റെ ഒക്കെ ജനറേഷൻ ഞാൻ പറഞ്ഞാൽ ഇരുപത്തിയഞ്ച് കൊല്ലം മുമ്പായിരിക്കാം എന്റെ ജനറേഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് എന്റെ ഒക്കെ ജനറേഷനിൽ തന്നെ സ്മോക്കിങ്ങും ഡ്രിങ്കിങ്ങും ഞങ്ങളൊക്കെ അത്യാവശ്യം ഒളിച്ചും പാത്തുമായിരിക്കും എന്റെ ഫ്രണ്ട്സ് പോലും ചെയ്തിരുന്നത് അച്ഛനമ്മമാർ അറിയരുത് പേരൻസ് അറിയരുത് ഏറ്റവും അടുത്ത സുഹൃത്തുക്കളല്ലാതെ വേറെ ആരും അറിയരുത് ഒളിച്ചും പാത്തും ചെയ്തിരുന്ന കാര്യങ്ങളാണ് അതിപ്പോ വളരെ കോമൺ ആയിട്ട് അക്സെപ്റ്റബിൾ ആണെന്നുള്ളൊരു ഒരു കോൺസെപ്റ്റിലേക്ക് എത്തിക്കാൻ നോക്കുകയാണ് ഇത് വളരെ 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 ഡേഞ്ചറസും ആണ് ഇത് വളരെ അൺഅക്സെപ്റ്റബിളും ആണ് എന്നെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം ഞാൻ നിങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി പറയാണ് എന്റെ അച്ഛൻ എന്നോട് പറഞ്ഞത് യു ഷാൽ നോട്ട് സ്മോക്ക് യു ഷാൽ നോട്ട് ഡ്രിങ്ക് ഡോ
ബോഡി എന്ന് പറയുന്നത് ഇറ്റ് ഇസ് ഇറ്റ് ഇസ് എ വെരി വെരി റിമാർക്കബിൾ മെഷീൻ ബ്രെയിൻ എന്ന് പറയുന്നത് നമുക്ക് ഇതുവരെ നമുക്ക് എൻകൗണ്ടർ ചെയ്ത് അതിനെ നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാൻ ഒരു ഒരു അഞ്ച് ശതമാനം പോലും മനസ്സിലാക്കാൻ ഇവിടെ ഇരിക്കുന്ന ഡോക്ടറിന് പോലും സാധിക്കില്ല എന്ന് എനിക്ക് വ്യക്തമായിട്ട് അറിയാം ഇറ്റ് ഇസ് എ വെരി കോംപ്ലക്സ് ഫിനോമിന ഇറ്റ്സ് പ്യുർലി എ ഗിഫ്റ്റ് ഫ്രം ഹയർ ഫോഴ്സ് അതിനെ നമ്മൾ ഗോഡ് എന്നോ എന്ത് വേണമെങ്കിലും നിങ്ങൾക്ക് വിളിക്കാം പക്ഷെ അത് ഒരു വളരെ കോംപ്ലക്സ് ഫിനോമിനാണ് ഇതിന് ഈ പറയുന്ന ഒരു ഡ്രഗ്സോ സ്റ്റെമുലൻസോ സ്മോക്കിംഗോ ഡ്രിങ്കിങ്ങോ ഒന്നും ആവശ്യമില്ല യു ക്യാൻ ട്രെയിൻ യുവർ ബോഡി ടു വർക്ക് അറ്റ് ദി ഓപ്റ്റിമം വിതൌട്ട് എനി ഓഫ് ദിസ് ഇൻഫാക്ട് ഞാൻ ഒരു കാര്യം എല്ലാ കുട്ടികളും പറയാൻ ഉദ്ദേശിക്കുന്ന ഒരു കാര്യമാണ് നിങ്ങൾ സിനിമയിൽ കാണുന്നു സ്മോക്ക് ചെയ്യുന്നു ഡ്രിങ്ക് ചെയ്യുന്നു ഡ്രഗ് കുഴിക്കുന്നു വളരെ അവർ വളരെ എന്താ പറയുക കെയർ ഫ്രീ ഇൻഡിഫറെന്റ് വളരെ ഹെപ് അല്ലേ ഇപ്പൊ കുട്ടികൾ ഉപയോഗിക്കുന്ന ഒരു വേർഡാണ് ഹെപ് അപ്പൊ നിങ്ങൾ കാണുമ്പോൾ ഓ എന്തൊരു 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 രസമാണ് ഈ സോ ഹെപ് ഇത് നിങ്ങൾ കാണുന്നത് അയാൾ ഈ ഡ്രഗ്സോ അല്ലെങ്കിൽ സ്മോക്കിംഗ് ഒക്കെ ചെയ്യുന്ന നല്ല കാലത്താണ് കുറച്ച് കാലഘട്ടം കഴിയുമ്പോൾ വളരെ കുറവ് കാലം കഴിയുമ്പോൾ അയാൾ സഫർ ചെയ്യുന്ന ഒരു കാലഘട്ടം തുടങ്ങും ഇത് ഇത് ഉപയോഗിക്കുന്ന എല്ലാവർക്കും ഉള്ളതാണ് ദർ ഇസ് നോ എസ്കേപ്പിംഗ് ഫ്രം ദിസ് നിങ്ങൾ ഇഫ് യു ചൂസ് ടു ടേക്ക് എ ഡ്രഗ് ടുഡേ പ്ലീസ് ബി റെഡി ടു സഫർ ഇറ്റ്സ് കോൺസിക്വൻസസ് ഇൻ എ വെരി ഫ്യൂ വീക്സ് ഐ എം സോറി എ മന്ത്സ് ഓർ ഇയേഴ്സ് ആ കാലം നിങ്ങൾ ആരും നിങ്ങൾ കാണില്ല ഇതിനെ സഫർ ചെയ്യുന്നത് കുട്ടികളെയോ അല്ലെങ്കിൽ അതിന്റെ മുതിർന്നവരെയോ നിങ്ങൾ ആരും കാണില്ല ഇതൊന്നും നിങ്ങൾ സിനിമയിൽ കാണില്ല നിങ്ങൾ നിങ്ങളുടെ പിയർ ഗ്രൂപ്പിൽ കാണില്ല ഞാൻ പേരുകൾ എടുത്തു പറയാൻ തയ്യാറല്ല എന്റെ കൂടെ അത്യാവശ്യം ഈ വക കാര്യങ്ങളിൽ ഇൻട്രസ്റ്റ് ഉണ്ടായിരുന്ന രണ്ടുപേരുണ്ടായിരുന്നു ബിലീവ് മീ രണ്ടുപേരും ഇന്ന് ലൈവ് അല്ല ബോത്ത് ഓഫ് ദം ഹാഡ് വെരി ഡിഫിക്കൽട്ട് ഹെൽത്ത് ഇഷ്യൂസ് ഒരു പത്ത് മുപ്പത് നാൽപ്പത് വയസ്സൊക്കെ ആകുമ്പോഴേക്കും അവരുടെ ഹെൽത്ത് ഇഷ്യൂസ് അവരെ ഓവർടേക്ക് ചെയ്തു ലൈഫ് എന്ന് പറയുന്നത് വെറും നമ്പേഴ്സ് അല്ല നിങ്ങൾ നൂറ് കൊല്ലം ജീവിക്കുമ്പോഴല്ല നല്ല ലൈഫ് വരുന്നത് അത് എപ്പോഴും മനസ്സിലാക്കണം ലൈഫ് ഈസ് നോട്ട് നമ്പേഴ്സ് ലൈഫ് ഈസ് ദി എക്സ്പീരിയൻസ് ലൈഫ് ഈസ് ദോൾസംനെസ് ഓഫ് 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 അവർ ബീങ് കാരണം നമ്മൾ വളരെ വലിയ വലിയ താത്വിക ചിന്തകരൊന്നും വലിയ അധിക കാലം ജീവിച്ച ആൾക്കാരാവണമെന്നില്ല നമ്മുടെ ശങ്കരാചാര്യർ മുപ്പത്തിരണ്ട് കൊല്ലമേ ജീവിച്ചിട്ടുള്ളൂ ഇന്നും അദ്ദേഹത്തിനെ പറ്റി നമ്മൾ സംസാരിക്കുന്ന എന്തുകൊണ്ടാണെന്ന് ആലോചിക്കണം വിവേകാനന്ദ സ്വാമികൾ മുപ്പത്തി ഒമ്പത് കൊല്ലമേ ജീവിച്ചിട്ടുള്ളൂ അപ്പൊ ജീവിതം എന്ന് പറയുന്നത് നമ്പേഴ്സിലല്ല നിങ്ങൾ ഞാൻ ഓ അതിനെന്താ ഇപ്പൊ എനിക്ക് പത്ത് പതിനേഴ് പതിനെട്ട് വയസ്സല്ലേ ആയിട്ടുള്ളൂ അമ്പത് വയസ്സൊക്കെ ആകുമ്പോഴേക്കും നമുക്ക് നോക്കാം എന്ന് വിശ്വസിക്കുന്ന തെറ്റാണ് പെട്ടെന്ന് കണ്ണടച്ച് തുറക്കുന്നതിന് മുമ്പ് ഞാൻ അമ്പതിലെത്തി കഴിയും ഞാനും നിങ്ങളുടെ അതേ വഴിയിൽ നടന്നു വന്ന ഒരാളാണ് അപ്പോ ലൈഫിന്റെ എക്സ്പീരിയൻസ് എന്ന് പറയുന്നത് നമ്പേഴ്സിലല്ലാത്തോളം കാലം നിങ്ങൾ ഓരോ മോമെന്റും നിങ്ങൾക്ക് എൻജോയ് ചെയ്യണമെങ്കിൽ യു മസ്റ്റ് ഹാവ് ഫുൾ കൺട്രോൾ ഓവർ യുവർ മൈൻഡ് ആൻഡ് യുവർ ബോഡി അതിന് ഈ പറയുന്ന ഒരു സ്റ്റിമുലന്റോ ഒരു ഡിപ്രസന്റോ ഒരു ഹാലോസിജിനോ നിങ്ങളെ ഹെൽപ്പ് ചെയ്യില്ല എന്ന് മാത്രമല്ല അത് നിങ്ങളെ ഉപദ്രവിക്കാൻ തുടങ്ങും നിങ്ങളെ കാണാത്ത ഒരു മറുപുറമുണ്ട് അത് നിങ്ങളെ ആരും കാണിക്കില്ല കാരണം ഇതിന്റെ പിന്നിൽ പ്രവർത്തിക്കുന്ന ആൾക്കാർ അത്ര പവർഫുള്ളാണ് നിങ്ങൾ അവരെ സഫർ ചെയ്യുന്ന ആൾക്കാരെ നിങ്ങൾ കാണിക്കില്ല ഡ്രഗ്സ് ഉപയോഗിച്ച ഒരാൾ പോലും ചരിത്രത്തിൽ ഒരാൾ പോലും നല്ല മരണം കണ്ടിട്ടില്ല എവ്രി ബഡി ഹാഡ് ദർ ഓൺ പ്രോബ്ലംസ് വളരെ വളരെ അവരുടെ ഇന്റർണൽ ഓർഗൻസ് ഒക്കെ ഇറോഡ് ചെയ്ത് കൊറോഡ് ചെയ്ത് വളരെ പെയിൻഫുൾ ഡെത്ത് മോർഫീൻ കൊടുത്താൽ പോലും നമുക്ക് പാലിയേറ്റീവ് കെയർ കൊടുക്കാൻ പറ്റാത്ത ചില സാഹചര്യങ്ങൾ എനിക്കറിയാം അത് എന്റെ ജോലിയിൽ ഞാനിപ്പോ അധികം കണ്ടു തുടങ്ങുന്നുണ്ട് അതുകൊണ്ടായിരിക്കാം എന്റെ അടുത്ത് ഒരു വളരെ ഇവിടുത്തെ ഒരു വളരെ സീനിയർ ഡോക്ടറാണ് എനിക്ക് എന്നെ വിളിച്ചു പറഞ്ഞത് ഇന്ന സ്ഥലത്ത് കുറെ കുട്ടികൾ ജോയിൻ ചെയ്ത് നിൽക്കുന്നു അതിനിടയിൽ ഡ്രഗ്സ് ഉണ്ടോ എന്ന് പേടിയുണ്ടെന്ന് അദ്ദേഹം പറഞ്ഞപ്പോൾ വൺ ഓഫ് ദ മോസ്റ്റ് എമിനന്റ് ഡോക്ടേഴ്സ് ഓഫ് ദി സിറ്റി ഐ ഇമീഡിയറ്റ്ലി ഇൻഫാക്ട് ഞാൻ വിളിച്ചത് കമ്മീഷണറെയാണ് മിസ്റ്റർ നാഗരാജ് ബട്ട് അദ്ദേഹത്തിന് അന്ന് കോവിഡ് ആയിരുന്നു സോ മിസ്റ്റർ ശശിധരൻ കെയിം ഐ എം ഗ്ലാഡ് ഹി കെയിം ഹി ഇസ് എൻ എക്സലന്റ് ഓഫീസർ അദ്ദേഹം ഇമ്മീഡിയറ്റ്ലി എന്നോട് പറഞ്ഞു വി വിൽ ഡു വട്ട് വി ക്യാൻ ആൻഡ് വ
I am stopping now. There is no time. I can go on speaking like this for hours. But I am stopping now with telling you one thing. Kutal allayiru manisla kandu rikari. Palapodu namma friends namma le kaanambo. Enne thanne pandu ke enne friendsu pariyar. Come on, have a smoke. Endo oru smoke kai nalla endo ulle. Have a drink. Oru nanga kai chala endo ulle. But this is how the habit starts. Ningal le kari kinnna first drink kai rikiam, first smoke kai rikiam. Ningal oru jiva dagale mudal addiction akki leke varithundu. अब निदम स्मोकू अरा ड्रिंक अरा नि मारुवान कहू अरा गोस् लाइक याद मोचन कल निे कंट्रोल पाओ निप चोल रक्ष कल There are कुरे कुछ सोश्यल बाग्रौल वो चल स डॉक्टर पर चल स वहीं फ्लग् बेयर का यू हाव ए रोल टू प्ले फॉर द नेक्स्ट जनरेशन यू आर् प्रसेंट जनरेशन वी आर् ऑल ऑफ द ओल्ड जनरेशन नि फ्लग् बेयर आव दट वाट वॉन्ट टू कम टेल यू टू डे दट वाई ऐम बिफोर यू अलग अड्वसो ऐम जस्ट टेलिंग यू फ्रम मै लाइफ एक्सपीरियन एपी सोरी अदर अभंगिया पक्षे वे एक्सापिप इट मई लाइफ दटू इट इसीबाद जीविका पेटमें या एक्सपीरियंसोड़ू दिस् ए ग्रेट इवेंट या स्कूल ओर कुटो इन भाग कंग्राचुलेट एवरी वन ऑफ यू ई मे नोट बी एबू स्टे बैक फॉर दि अदर स एडे पते कल ऐसी वरू बट ऐम सो ग्लड दट बी हिर् ओर कुटे ई फील सो सो प्लस ऑल ऑफ यू आर् यंगर दै सन सो ई हॉप दट यू विल बी द नेक्स्ट इंडिया हॉपल ई एम शुर् दट यू विल बी द नेक्स्ट इंडिया ई पर ओर कुछ ड्रग्स कहानी चल स्मोकूमी पक्षे नि ड्यूटी पर यात्रा मतराे और अच्छा साधि अदायन ऐलिए क्यों ई नेशन वे ऐसी बै आस ए मैट ऑफ फोर्मालिटी ई डिक्लेर् दिस् दिस् प्रोग्राम इनोग्रेट थैंक यू सो वेरी मच